একটু আগে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হলো তাৎক্ষণিক বেগ কিভাবে বের করতে হয় তো কিভাবে বের করতে হয় সেটা আবার উপরে লিখলাম তাৎক্ষণিক বেগ ইজ ইকাল টু ভি ডিডিটি অফ এক্স মানে এটাকে তোমার গ্রাফের ভাষায় কি বলা যেতে পারে স্মরণ বনাম সময় গ্রাফের ঢাল মানে টাইমের সাপেক্ষে এক্স কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে সেটাই আমাদের তাৎক্ষণিক বেগ ওকে তো আমরা বিভিন্ন রকম গ্রাফ পেতে পারি আমি দেখো অনেক রকম চার চার পাঁচটা গ্রাফ আঁকি আছে এখন আমরা আস্তে আস্তে ইলাস্ট্রেট করবো যে কোথায় কি হচ্ছে আচ্ছা প্রথমত এক্স তো স্মরণ সেটা তো বুঝতেই পারছে টাইম তো সময় ওকে এক্স বনাম টি গ্রাফে যদি বস্তুটা এরকম তোমার কোনো বস্তুর গ্রাফ যদি এরকম হয় তার মানে কি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্মরণের মান যেটা তার কিছুক্ষণ পরেও স্মরণের মান কি সেম তার মানে কি বস্তুর জায়গায় কোনো চেঞ্জ হয়েছে স্মরণের কোনো চেঞ্জ নাই মানে জায়গার কোনো চেঞ্জ হয়নি তার মানে কি বস্তু অবশ্যই অবশ্যই স্থির তাহলে এইটা বুঝা গেল নেক্সটে আসে আচ্ছা নেক্সটে এখানে দেখো এক্স এবং টি গ্রাফে তোমার এই রেখাটা কি কীরকম স্বররেখা পড়ছি না আমি এখানে এখানে আবার দেখো ঢালটা কি সব জায়গায় ঢাল স্থির আমি যদি এইটুকুতে দেখি সেম ঢাল এইটুকুতে দেখি একই ঢাল তার মানে কি ঢাল মানে কি বেগ তাৎক্ষণিক বেগ এখন সব জায়গায় তাৎক্ষণিক বেগ সেম মানে কি অবশ্যই বস্তুটা কি সমবেগেই চলছে তাহলে এটা কি হবে সমবেগ হবে তাহলে এই দুইটা শেখার পর দেখো আমরা কিন্তু এটা কিন্তু অ্যানালাইসিস করতে পারবো এটা কীভাবে অ্যানালাইসিস করা যায় দেখো তো এক্সপোনাম টি গ্রাফে আমি যদি বিভিন্ন পার্টিশনে ভাগ করে নেই এ থেকে বিতে এ থেকে বিতে কি হয়েছে ঢালটা সেম তার মানে কি সমবেগ ওকে বি থেকে সিতে আমি এখানে বলতে পারি কি ঢালটা জিরো বা অন্যভাবে বলতে পারি স্মরণের কোনো চেঞ্জ হয়নি এই টাইমে যে স্মরণ তোমার এই টাইমে সেমি স্মরণ স্মরণ তার মানে কি হচ্ছে এখানে বস্তুটা স্থির আছে আবার সি থেকে বিতে দেখো ইজিলি তোমরা বলতে পারছো কি ঢালটা ঋণাত্মক তার মানে কি বস্তুটার বেগটা সুষম দেখলা কত ইজি আচ্ছা এবার একটু এটা খেয়াল করি এটা গ্রাফের ইকুয়েশনটা হলো এক্স ইকুজ কল টু টি স্কোয়ার প্লাস থ্রি আমরা যারা প্যারাবোলা পড়েছি বা প্যারাবোলা পড়ব বুঝতে পারছি এটা হলো প্যারাবোলিক একটা গ্রাফ আচ্ছা সেটা নিয়ে বলতে চাই না এখানে দেখো এক্স ইকুয়াল টু টি স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওকে এখন তুমি ভি বের করতে পারবা ডিডিটি অফ এক্স যারা আমরা ক্যালকুলাস অলরেডি পড়েছি অন্তরীকরণ তারা ইজিলি বের করতে পারবো যারা পড়িনি এ পর্যন্ত অত হাহতাস করা কিছু নেই আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বা কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্যই পড়ব তাহলে এটা কি হচ্ছে টু টি তাহলে টি যখন জিরো তখন বেগের মান কত জিরো টি যখন ওয়ান বেগের মান কত টু টি যখন টু বেগের মান কত ফোর একটা জিনিস এখানে খেয়াল করো টাইম বৃদ্ধি পাচ্ছে বেগের মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা নাইন টেনে পড়েছি না বেগের মান বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি সেখানে অবশ্যই তরণ হচ্ছে তার মানে এক্ষেত্রে কি হবে এক্ষেত্রে তরণ আছে তরণটা অবশ্যই পজিটিভ কারণ বেগের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে আচ্ছা আমরা মোটামুটি এই চারটা নিয়ে আলোচনা করি এখন অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে ভাইয়া এই রকম হলে কি হবে এই রকম হলে দেখো অনেক ঘিঝিমিঝি একটা গ্রাফ তো এইটাও তোমরা অ্যানালাইসিস করতে পারবো আমি বিভিন্ন পয়েন্টে অ্যানালাইসিস করতে পারি তবে আমাদের আপাতত এটুকুর তেমন কোনো দরকার হবে না তাহলে আমরা যে কোনো প্রকার গ্রাফ দেখলে যদি এম সিকিউতে আসে আমরা সরাসরি বলে দিতে পারবো এটা কীরকম গ্রাফ বা আমরা গ্রাফ দেখে বলতে পারবো বস্তুটার কীরকম পজিশনে আছে বা বস্তুটার অবস্থা ঠিক কীরকম তরণ আমরা মোটামুটি সবাই বুঝি তরণ মানে কি তরণ মানে হলো বেগ বৃদ্ধির হার আচ্ছা এখানে তরণ তোমার পজিটিভ হতে পারে আবার নেগেটিভ হতে পারে তরণ পজিটিভ মানে কি বেগ বাড়ছে আর তরণ নেগেটিভ মানে কি বেগ কমছে তো তরণ নেগেটিভ হলে সেটাকে কি বলে মন্দন সেটা আমরা অনেকেই জানি আচ্ছা তো এগুলো এইটা কিভাবে অ্যানালাইসিস করা যায় তাহলে আমরা দেখি ওকে তাৎক্ষণিক তরণ আচ্ছা তাৎক্ষণিক বেগ নির্ণয় করেছিলাম না টি খুব ছোট হলে এক্সের মানে স্বরণের পরিবর্তন হচ্ছিল তাৎক্ষণিক কি বেগ এখন আমরা কি দেখব তাৎক্ষণিক তরণ তার মানে টি আমরা আগের মতো কমাই দিব কিন্তু কিসের পরিবর্তন হার দেখব বেগের ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে তাৎক্ষণিক তরণ ইজিকালটা হবে তোমার এ ইজিকাল টু আগের মতোই এক্সের জায়গায় শুধুমাত্র ভি বসবে তাহলে ডিবি বাই ডিটি আচ্ছা ডিবি বাই ডিটি আবার বলতে হয় না এটা বলতে হয় ডিডিটি অফ ভি আচ্ছা এখন তাহলে এটা আমরা কিভাবে বলতে পারি বেগ বনাম সময় গ্রাফের ঢাল ভেরি গুড আগের মতোই দেখো আগের মতোই সব কাহিনী হচ্ছে এখন দেখো আমরা গ্রাফটা আঁকিয়েছি এখানে দিয়েছে কি বেগ আর এখানে কি টাইম তাহলে এই গ্রাফটা দেখো টাইম যত বৃদ্ধি পাক না কেন বেগের মান কি সেমি আছে তার মানে কি বস্তুটা সমবেগে চলছে বেগের কোনো চেঞ্জ নাই আর ওকে তারপর আমরা এটা খেয়াল করি এটাতে কি হচ্ছে দেখো টাইমের সাথে 
বেগের মানটা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার এখানে ভালোমতো খেয়াল করো এই যে সরল রেখা এটা ঢাল কি সব জায়গায় সেম না আমি যদি এই পয়েন্টে ধরি যে ঢাল পাবো এই পয়েন্টে ধরলেও একই ঢাল পাবো তার মানে কি তরণ সেম এখানেও যে তরণ এখানেও সেই তরণ আবার এখানেও সেই তরণ তাহলে কি সমতরণে চলছে এই বস্তুটা ওকে তাহলে আমরা এটা অ্যানালিসিস করতে পারবো ইজিলি এ থেকে বিতে এই যে এটার মতো কি সমতরণে চলছে আবার বি থেকে সিতে তোমার এই যে প্রথমটার মতো কি হচ্ছে এখানে সমবেগে চলছে আবার সি থেকে ডিতে এখানে কি হচ্ছে বেগের মানটা কি হ্রাস পাচ্ছে সমভাবে তার মানে কি সমমন্দন মানে নেগেটিভ তরণ ওকে তাহলে আমরা দেখো আগের মতোই জাস্ট আগের মতোই আমরা যদি এখানে আবার অ্যানালাইসিস করি এখানে দেখো বেগ বেগ কিন্তু টাইমের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তুমি এখানে খেয়াল করলে দেখবা এখানে যে ঢাল পাওয়া যাবে আবার এখানে যে ঢাল পাওয়া যাবে কি ঢাল কি সেম ঢাল সেম না তার মানে এখানে যে তরণ এখানে সেই তরণ না ঢালুতা কি বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে কি এখানে তরণ বৃদ্ধি পায় তুমি যদি এখানে অ্যানালাইসিস করো এই গ্রাফটা তাহলে কিন্তু সেম রেজাল্ট পাবে কি পাচ্ছি আমরা ভিজিকাল টি স্কোয়ার প্লাস থ্রি আবার আগের মতোই এর মান পাওয়া যাবে টু টি টাইম যখন জিরো এর মান জিরো টাইম যখন ওয়ান এর মান টু টাইম যখন টু এর মান কত ফোর তার মানে কি তরণের মান আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে তরণটা সুষম তরণ নয় আচ্ছা আর লাস্টে আমি এটা একটু অ্যাড করেছি দেখো এটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা গ্রাফ দেখো এখানে কি হয়েছে টাইম বৃদ্ধি টাইম আছে এখানে এবং ভি আছে এখানে আগের মতোই এখন আমি কি করেছি একটা বস্তুর বেগ প্রথমত বাড়ছে বাড়তে 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 মোটামুটি এই পজিশনে যে স্থির হয়ে গেছে বেগের মান কিন্তু আর বৃদ্ধি পাচ্ছে না এবং এই যে মান বৃদ্ধি পাচ্ছে না সমবেগ এটাকে বলা হয় প্রান্ত বেগ তো কেন প্রান্ত বেগ বলা হয় সেগুলো কিন্তু আমরা এই ফার্স্ট পেপারেই ফিজিক্সের ফার্স্ট পেপার লাস্টের দিকে একটা চ্যাপ্টারে পড়ব আচ্ছা এটা জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে দিই তোমাদের মনে করো যখন আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে ঠিক আছে আকাশ থেকে বৃষ্টি মনে করো যখন মেঘ মেঘ থাকে ধরলাম আমি এক থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে মেঘ আছে এখন সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি তোমাকে কত বেগে আঘাত করবে তুমি যদি সরাসরি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু জি এইচ মানে ছোটোবেলায় সেই সূত্র এই সূত্র দিয়ে ক্যালকুলেট করো এইচ এর মান কত এক কিলোমিটার বা দুই কিলোমিটার স্কেলে ভি এর মান কিন্তু অনেক অনেক বেশি হবে এখন তুমি চিন্তা করো তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছো বৃষ্টি পড়ছে এখন ভি যদি অনেক বেশি বেগে তোমার মাথায় আঘাত করে তোমার মাথা কি ফুটো হয়ে চলে যাবে মানে বৃষ্টির ফোটা তোমার মাথাকে ছেদ করে চলে যাবে তাহলে বৃষ্টির ফোটার বেগের মান কিন্তু অনেক অনেক কম হয় তার চেয়ে কেন কম হয় জাস্ট এই কারণে এখানে প্রবতা কাজ করে আরও অনেক বিষয় আছে সেগুলো আমরা পরে অ্যানালাইসিস করব কিন্তু এটা জেনে রাখো যে সেই যে বেগটা প্রাপ্ত হলো সেই বৃষ্টির ফোটা সেটা হলো তার প্রান্ত আচ্ছা এই গ্রাফের একটা আরেকটি ইম্পর্টেন্স অ্যাসপেক্ট আছে তাহলে তুমি যদি বৃষ্টির ফোটা দিয়ে চিন্তা করো তাহলে কি চিন্তা করতে পারছো দেখো বৃষ্টির ফোটার মান প্রথমে জিরো তার মানে মেঘে যখন থাকে মেঘে যখন থাকে তখন তার মান কি বেগের মান কি জিরো আস্তে 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 তার বেগ বাড়তে থাকে এবং নির্দিষ্ট টাইম পর একটা অবস্থানে যে তার বেগটা সমবেগ হয়ে যায় তাহলে আমরা মোটামুটি যত রকমের গ্রাফ আসে তত রকম আমরা অ্যানালাইসিস করে ফেললাম তাহলে এখান থেকে আরও অনেক কিছু তোমার অ্যানালাইসিস শেখার পরে তুমি আরও অনেক অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবা এবং নেক্সট ডে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলোতে আমরা দেখব যে এই গ্রাফ ইউজ করে কিভাবে অনেক প্রবলেম সলভ করা এইবার বলি যে তোমার বেগ বনাম টাইম গ্রাফ থেকে কিভাবে আমরা স্মরণ বা দূরত্ব বের করতে পারি আচ্ছা ছোটোবেলায় তো আমরা আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্র ফল বের করেছি না আমরা জাস্ট ওইটাই একটা কাজ করব মনে করো এখানে আমি একটা আয়তক্ষেত্র আঁকালাম ওকে আয়তক্ষেত্র আঁকিয়ে নিলাম এবার এইটুকু হলো মনে করো টাইম এবং এইটুকু হলো তোমার বেগ আচ্ছা টাইম ইন্টু বেগ টাইম ইন্টু বেগ গুণগুলো কী পাওয়া যাচ্ছে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাই তো আবার দেখো ছোটোবেলায় সূত্র শিখছিলা এখনও সেটা কাজে লাগে এস ইস ইকুয়াল টু কত ভি ইন্টু টি না মানে স্মরণ ইন্টু বেগ বন বেগ ইন্টু টাইম তার মানে কি বেগ বনাম টাইম যদি আমাদের কাছে এরকম বিভিন্ন রকম গ্রাফ থাকে তাহলে সেটা ক্ষেত্রফল থেকে কি আমরা স্মরণ বের করতে পারি এটা হলো বেসিক এখন আমরা দেখি এভাবে আমরা কিভাবে এই ম্যাথটা সলভ করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা টি ইজ ইকাল টু জিরো থেকে টি ইজ ইকাল টু টুয়েলভ সেকেন্ড মানে পুরোটারই পুরোটারই আমাদের গাড়ির অতিক্রান্ত দূরত্ব ও স্মরণ বের করতে হবে আচ্ছা প্রথমে আরেকটা কথা বলেছিলাম সেটা হলো বেগ নেগেটিভ হতে পারে আচ্ছা বেগ মানে কি স্মরণ বাই সময় না স্মরণও নেগেটিভ হতে পারে তার মানে কিন্তু দ্রুতি নেগেটিভ হতে পারে না দ্রুতি কি পথ বা দূরত্ব দূরত্ব কখনো নেগেটিভ হয় দূরত্ব কখনোই নেগেটিভ হবে না তো এইটা যেন মনে থাকে এটা আমরা এখন আ
অনেকগুলো পার্টিশনে বিভক্ত না আমরা আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা পার্টের ক্ষেত্রফল বের করে করে যোগ করব আচ্ছা স্বর্ণের ক্ষেত্রে একটা জায়গা একটু চেঞ্জ হবে সেটা আমরা দেখব দূরত্বটাকে বের করে ফেলি তাহলে কি হচ্ছে দেখো দূরত্ব আমি প্রথমে করেছি কি এই পার্টিশনটা ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে এই পার্টিশনের তোমার দৈর্ঘ্য হলো টু প্রস্ত যদি বা উচ্চতা ধরি ফোর তাহলে টু ইন্টু ফোর আয়তক্ষেত্র যেহেতু টু ইন্টু ফোর প্লাস আমরা এখন এইটুকু বের করব এইটুকু কি বলতো এইটুকু কি একটা ট্রাফিজিয়াম না ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে সূত্র কি হাফ ইন্টু সমান্তর বাহুদয়ের যোগফল ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এখানে হাফ লেখলাম সমান্তরাল বাহু কি যোগ দিতে হবে এখানে সমান্তরাল বাহু কোনটা এইটা এবং এইটা এটুকু কত দেখো তো ফোর না এবং এটুকু কত সিক্সটিন তার মানে কি ফোর প্লাস সিক্সটিন ইন্টু এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কতটুকু এতটুকু ফোর মাইনাস টু কত হয় টু তাহলে সেটাও হয়ে গেল এবার আসে এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা তো খুবই ইজি দেখতেও দেখো এটা একটা আয়তক্ষেত্র না এটুকু কত এটুকু ফোর এবং এটুকু কত সিক্সটিন মানে সিক্সটিন ইন্টু ফোর দাও তাহলে এটুকুর ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে তারপরে নেক্সটে আসো এটা কি একটা ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হাফ ইন্টু ভূমিগণ উচ্চতা আর এটা কি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ তার মানে কি হাফ ইন্টু লম্ব ইন্টু ভূমি দিলেও হয় তাহলে দেখো এটুকু কত হাফ ইন্টু এইট টেন মাইনাস এইট মানে কত টু আর হাফ ইন আর এখানে কত হচ্ছে এটু কত সিক্সটিন তাহলে লিখে ফেলি হাফ ইন্টু সিক্সটিন ইন্টু টু দেখো খুবই কিন্তু সোজা হিসাব আচ্ছা তারপরে আসছে নেগেটিভ পোর্শন আমাদের দূরত্ব বের করার সময় যখন আমরা ক্ষেত্রফল বের করব তখন আমাদের প্লাস মাইনাস নিয়ে কোনো চিন্তা করারই দরকার নাই কারণ দূরত্ব আমরা জানি কি অলওয়েজ প্লাস হবে তো এটার এইটুকু দূরত্ব কি প্লাসই হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্লাসই লিখবো প্লাস হাফ ইন্টু এটা কি একটা তোমার ত্রিভুজ না তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করে ফেলো হাফ ইন্টু ভূমি টেন টুয়েলভ মাইনাস টেন কত হয় টু ইন্টু এইট মানে মানটা নিতে হবে মাইনাস এইট আবার দিও না কিন্তু মাইনাস কিন্তু হবে না দূরত্ব ঠিক আছে আচ্ছা যোগ করে ফেলো ক্যালকুলেটরে মোটামুটি একশো ষোলো মিটারই অ্যান্সার আসবে আচ্ছা এবার স্মরণের বেলায় স্মরণ আমি আবার বলছি নেগেটিভ হতে পা রে স্মরণ নেগেটিভ হতে পারে তার মানে উপরে দেখো বেগ যখন তোমার পজিটিভ তোমার কি স্মরণও কি পজিটিভই হবে আবার যখন বেগ নেগেটিভ স্মরণ কি নেগেটিভ হবে ভেরি গুড তাহলে এখানে বেগ দেখো নেগেটিভ তার মানে এক্ষেত্রে কি স্মরণ কি নেগেটিভ হচ্ছে তার মানে তুমি যদি মোট স্মরণ বের করতে চাও তাহলে কি করতে হবে এটা যোগ হবে এবং এটা কি বিয়োগ হবে এটা যেন মনে থাকে তাহলে দেখো স্মরণের ক্ষেত্রে উপরের লাইনটা পুরোপুরি একদম হুবহু কার্বন কপি দেখে দেখে দেখতে পারবা দেখলা লাস্টেরটাতে মাইনাস হবে মাইনাস হাফ ইন্টু এইট ইন্টু টু ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড মিটার তাহলে যেটা হচ্ছে দূরত্ব এবং স্মরণ যে সেম না সেটা কি সেই অঙ্কের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় আচ্ছা তা আমাদের একটা পোর্শন শেষ চিন্তা ফিফটি পারসেন্ট কমে গেল নেক্সট কোয়েশ্চেন টি ইজ ইকাল টু টু পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড টি ইজ ইকাল টু সিক্স সেকেন্ড ও টি ইজ ইকাল টু এইট পয়েন্ট পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড মুহূর্তে গাড়িটির তরণ কত এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো দরকার নাই কারণ আমরা বেগের মান জানি সো আমরা তরণও বের করতে পারব তো দেখো টি ইজ ইকাল টু যখন টু পয়েন্ট থ্রি টি ইজ ইকাল টু টু পয়েন্ট থ্রি গ্রাফের কোথায় অবস্থিত বলতো এটা হলো টু এটা হলো ফোর তাহলে টু পয়েন্ট থ্রি মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গা হবে সাপোজ এই জায়গায় আচ্ছা এইটুকুতে যে তরণ দেখো তাহলে এইটুকুর জন্য তরণটা করেসপন্ডিং তরণ এখানে থাকবে এবং এটা কি ঢাল না তার মানে কি আমি যদি এইটুকুর ঢাল বের করতে পারি সেক্ষেত্রে আমার কি এই এই পয়েন্টে তরণের মান পাওয়া যাবে আমরা সেই কাজই করব আমরা এই জিকালটা মানে কি জানি ডেল ভি বাই ডেল টি ডেল ভি বলতে ভি জিকাল টু ফোর ভি ফোর সেকেন্ডে যত ছিল মাইনাস ভি টু সেকেন্ডে কত আর ডেল টি তো ফোর মাইনাস টু দুই সেকেন্ড উপরে মান বসিয়ে দাও ষোলো মাইনাস ফোর ফোর মাইনাস ডিভাইড বাই ফোর মাইনাস টু অ্যান্সার আসবে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং এটা কি পজিটিভ অ্যান্সার তার মানে কি বেগ এখানে কি বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে তরণটাও পজিটিভ ওকে তারপরে কি আসছে টি ইজ ইকাল টু সিক্স সেকেন্ড টি ইজ ইকাল টু সিক্স সেকেন্ড গ্রাফের কোথায় দেখো তো টি ইজ ইকাল টু সিক্স সেকেন্ড গ্রাফের মোটামুটি এই জায়গাটায় তাহলে এই জায়গায় কি তুমি দেখো দেখেই বলতে পারবা এই জায়গায় কি বেগের মানের কোনো চেঞ্জ হয়েছে বেগ কিন্তু স্থির আছে তার মানে কি সমবেগে চলছে তার মানে কি এখানে কোনো তরণ নাই সো তুমি সরাসরি বলতে পারবা গাড়ি যেহেতু সমবেগে সেহেতু তরণ কি জিরো এবং এবার আসি লাস্ট পোর্শনে 
लास्ट पोर्शन की बोले छे t इज इक्वल टू 8.5 এটাও দেখো তোমরা ইজিলি করতে পারবা 8.5 কোথায় অবস্থিত বলো তো মোটামুটি এই জায়গায় তাহলে এইটুকুতে মানে এই গ্রাফের যে ঢাল মানে কি ত্বরণ সেটাকে বের করতে হবে তো বের করে ফেলো a is equal to del v by del t v 10 এ যত minus v 8 10 minus 8 এবার দেখো minus 8 minus 16 divided by 11 minus 8 आंसर কিন্তু দেখো minus 8 meter per second square মানে কি ত্বরণ কি নেগেটিভ মানে কি মন্দন হচ্ছে গ্রাফও তো তাই বলছে গ্রাফ কি বলছে দেখো বেগের মান কি কমে যাচ্ছে তাহলে আমাদের কাছে এটা অনেক একটা জটিল একটা গ্রাফ এর চেয়ে ইজি গ্রাফ দেখবা क्वेश्चन এর পেপারে সেট করেছে তাহলে সেটা কি আমরা আরো ইজিলি সলভ করতে পারবো